गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम डियर स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच का रिमेनिंग पार्ट जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे एपिस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच बेटा एपिस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी डेड को किसी एबसेंट को या किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आइडिया को हम क्या करते हैं उसको एड्रेस करते हैं उसको संबोधित करते हैं डेफिनेशन क्या है एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड टू द एबसेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया चलिए एग्जांपल देखते हैं ओ डेथ वेयर इज दिंग यहाँ डेथ को हम क्या कर रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं संबोधित कर रहे हैं संबोधन क्या है बेटा संबोधित करना एपोस्ट्रोफी की एक आइडेंटिटी है सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं ओ लिबर्टी वट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम लिबर्टी को हम क्या कर रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच अपना है हाइपर बोली हाइपर बोली फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा हाइपर बोली एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम हकीकत से ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर हम बात करते हैं इन हाइपर बोले ए स्टेटमेंट इज मेड इम्फैक्टिक बाई ओवर स्टेटमेंट अपनी भाषा में थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं इन हाइपर बोले थिंग्स आर सोन ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन दे रियली आर हकीकत से ज्यादा हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं किसी को अप्रिसिएट करना है तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएट कर दें किसी की बुराई करनी है बहुत ज्यादा उसको हम नीचे दिखा देते हैं तो हम ये सेंटेंस के माध्यम से वर्ड्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम बात कहें कि युद्ध भूमि में बहुत ज्यादा लोग मारे गए बहुत ज्यादा ब्लड निकला तो शायद ये कोई अलंकृत भाषा नहीं होगी कोई डेकोरेटिव वर्ड नहीं होगा लेकिन अगर इसी चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड ये जो है उससे ज्यादा इम्प्रेसिव है इफेक्टिव है और लोगों के माइंड को ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो कुल मिलाकर के मैंने आपसे पहले भी बात किया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अपनी बात को बहुत फर्मली डेकोरेटिव स्टाइल में रखना ताकि लोग आपके वर्ड से आपके स्टेटमेंट से थोड़ा सा कहीं न कहीं अट्रैक्टिव हो जाए और वो याद रखे अगला एग्जाम्पल है वाई मैन If the rivers were dry, I am able to fill it with tears. नदी सूख जाए तो उसको आंसू से भरने की बात कही गई है क्या ऐसा पॉसिबल है लेकिन कहने का तरीका अपना थोड़ा सा इम्प्रेसिव है यही चीज है हम नॉर्मल तरीके से कोई बात ना कह करके हम थोड़ा सा इफेक्टिव इम्प्रेसिव में कहते हैं और थोड़ा डेकोरेटिव वर्ड यूज करते हैं यही होता है अपना फिगर्स ऑफ स्पीच अगर दूसरा एग्जाम्पल ने लिखे हम जैसे सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स ऑन हर फादर्स डेथ इसी चीज को ये कहने के बजाय कि सी वेप्ट बीटरली ऑन हर फादर्स डेथ हमने क्या यूज किया सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स ऑन हर फादर्स डेथ तो ये सेंटेंस थोड़ा सा क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच लिए हुई है और इसी की वजह से यह लोगों के माइंड को थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट करता है चलिए आगे हम बात करते हैं ऑक्सी मोरन स्पीच ऑक्सी मोरन फिगर्स ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज को हम क्या करते हैं दर्शाते हैं ऑक्सी मोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथिस वेयर बाई टू कंट्रेडिक्टी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग एग्जाम्पल देखते हैं इसका द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी कॉमेडियन वॉज सीरियसली और फनी ये दोनों वर्ड क्या है अपने आप में अपोजिट है लेकिन यहाँ पर टू अपोजिट क्वालिटीज का एक समय में एक जगह पर होना एक ही चीज के अंदर होना एक ही थिंग के अंदर होना ये क्या कहलाता है अपना ऑक्सीमोरल कहलाता है सेकंड एग्जांपल देखते हैं यू आर क्लियरली कंफ्यूज क्लियरली और कंफ्यूज ये दोनों वर्ड अपने आप में क्या है अपोजिट है लेकिन टू अपोजिट क्वालिटीज का एक समय में किसी चीज के अंदर होना रिप्रेजेंट करना ये क्या कहलाता है ऑक्सीमोरन कहलाता है तो क्लियरली और कंफ्यूज वर्ड दोनों देखो अपने आप में अपोजिट है हम कह सकते हैं अदर एग्जांपल ले सकते हैं ही इज रेगुलरली इरेगुलर 
हम कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीमुरन का चलिए नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है अपना अलिट्रेशन अलिट्रेशन क्या है द यूज ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड नियर वन एन अदर एज इन वाइल्ड एंड बोली और अ बेबलिंग ब्रोक यहां पर डब्ल्यू देखिए इसमें भी है और इसमें भी है बेबलिंग में बी यहां है और ब्रूक में भी है नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो सिप शुड स्लीप इन अ सेट ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर बी यहां पर भी है इसमें भी है इस वर्ड में है यहां पर भी है और यहां पर भी है इस इसमें भी देख लो एस यहां है यहां है और इसमें भी आपको मिल सकता है तो इन दिस वे यू कैन गेस दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ अलिट्रेशन नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है अपना आयरनी आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज अपोजिट ऑफ वट इज एक्चुअली सेड एक्चुअल में जो कहा जाता है लिटरेरी मीनिंग उससे हट करके होता है जैसे द स्टूडेंट वॉज गिवेन एक्सीलेंट ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम एक्सीलेंट वर्ड देखो यूज हुआ है बच्चे को एक्सीलेंट दिया गया कब ऑन गेटिंग जीरो इन द एग्जाम तो एक्चुअल मीनिंग कुछ और है लिटरेरी मीनिंग कुछ और है द डेजर्ट वॉज एज कुल एज अ बेड ऑफ बर्निंग कोल्स students i hope that you have got each and everything of figures of speech but still if you have any doubt i am with you okay press the bell icon on the youtube app and never miss another update